அவரோடு தான் நான் பேசுவேன் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களோட ஹோஸ்ட் உளவியல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய கவலைகள் உங்களுடைய மன அழுத்தம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சந்தைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என் கூட பகிர்ந்துக்கலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன்ற நம்பருக்கு எவ்ரி மண்டே கால் பண்ணணும் லைவ் நிகழ்ச்சி லெவன் டு டுவெல் நடைபெறும் அந்த லைவ் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ அம்மா நான் செல்வி பேசுறேன் ராமநாதபுரத்துல இருந்து ஆ சொல்லுங்கம்மா அம்மா என்ன நான் வந்து வகுத்துல நாலாவது எங்க அம்மாக்கு உண்டான இல்ல இருந்து என்ன குடிக்கல 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 பல்லு விளக்கி விட்டது இல்ல சோப்பு போட்டு என்ன குளிக்க ஊத்துனது இல்ல சீக்கு காரியாவது வளர்த்த அண்ணன் மகன் ஒரு லூத்து தலையில கட்டுச்சு அவன் என்ன கடிப்பா உடப்பா எல்லாம் செய்வான் ஆனா நான் பொறுத்துக்கிட்டு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கம்மா ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு இந்த பிள்ளைங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையுமா கல்யாணம் பண்ணி இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் பேசிங்க இருக்கு ஆனா என் பிள்ளைங்களையும் என்ன பேச விடாம மதிக்க விடாம அப்பா அக்கா லூத்து கடான்னு சொல்லி ஒதுக்கிக்கிட்டு எங்க அம்மாவும் சொத்த ஏமாத்துது என் மச்சங்கிறவங்களும் என்ன சொத்த ஏமாத்தி நெருக்கடியா நிக்கிறமா கலை பேசல போய் எழுதி கொடுத்தா அந்த மனு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு சொல்ல தெரியல முதலுத்துறை ஏரியால தாலுகா வீட்டுக்கு போனா கணக்கப்புல மனைக்கு என்ன நக்கல் பண்றான் நெல்லு விலைய வச்சா நெல்லுக்கு பதிய மாட்டாங்க நான் யாருகிட்டமா முறையிடுவேன் இப்ப நீங்க யார் கூட இருக்கீங்க என் புருஷன் கூட இருக்கேன் அவன் அவருக்கு இருக்க லூஸ் ஒரு கருவாட்டு குழம்பு மீன் குழம்பு வச்சாதான் சோறு திங்கும் போது பல்ல காட்டிக்கிட்டு திம்பான் சரி இப்ப நீங்க உங்க கணவர் இருக்கீங்க உங்க பிள்ளைங்க வந்து இப்ப தனியா இருக்காங்களா தனி வீட்ல இருக்காங்களா ஆமா ஒரு பொண்ணு மதுரக்கார பொண்ண ஒரு கூட்டிக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் நல்லபடியா நான் தான் எல்லாம் செஞ்சு வச்சேன் ஒரு சின்ன பையனுக்கும் பெரிய உனக்கும் சரி அவங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் பிள்ளைங்கெல்லாம் உங்க கூட இருக்க நீங்க ஏன் தனியா இருக்கீங்க அவங்க கூட இருக்க கூடாதா ஏன் இவனோட ஏன் அப்பாவோட இருக்கேன்னு கேக்குறாங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் உங்க அவங்க அப்பாவை பிடிக்கல அவங்க அப்பாவை விட்டுட்டு வந்துட்டாக்கா உங்களை ஏத்துக்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே நான் இப்ப நிலமெல்லாம் வீடு வாசல்லாம் வச்சிருக்கேன் இருப்பாதிருச்சு அப்படி கேவலப்பட்டு என்ன அவ்வளவு அவமானப்படுத்தினாங்க புதுசா சரியில்ல அத்தனையும் பொருத்தமா எங்க அம்மா எனக்கு திருச்சியில அத்தனை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்த வேலையெல்லாம் என் கூட பிறந்தவங்க எல்லாம் ஏமாத்தி இருக்காமா இதெல்லாம் எனக்கு இப்ப இப்பதான் தெரியுது பிறந்த நாள் சர்டிபிகேட்டையே மாட்டி இருக்குமா எங்க அண்ணனும் எங்க அண்ணன் எங்க அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் ஏன் அப்படி உங்க அம்மா உங்களுக்கு என்ன நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் <laughs> 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 எல்லாமே கரையாண்டு இப்போ இருக்கு ஆனா சர்டிபிகேட்டுக்கு இருக்கு விளையாட்டு போட்டி முதலைக்கு நான் சேர்ந்துக்கிட்டேம்மா அத்தனையும் இருந்தாலும் நான் என்னம்மா செய்ய முடியும் எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லம்மா எனக்கு என் புருஷன் விட்டு சொத்து பட்டாவோட வேணும் எங்க அப்பா விட்டு சொத்து எனக்கு வேணும் இத மட்டும் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலே போதும்மா என் புருஷனை நான் இன்னும் குறை காலமும் நான் நல்லா வச்சுக்கிற முடியும் இல்ல எனக்கு நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கறதே எனக்கு புரியல ஏன்னா நீங்க சொல்ற விஷயம் வந்து சொத்து சம்பந்தமான விஷயம் வந்து நீங்க வக்கீல தான் கேட்கணும் உங்க சொத்து சொத்து தகராறு அது உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த சொத்தை நம்ம வந்து எப்படி வாங்கறது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க வந்து சட்ட வல்லுநர்களை தான் கேட்கணும் ஏமாத்தேன் <laughs> <laughs> <laughs>
ஏன்னு கேட்டா நான் வந்து நல்ல படிச்சாளா இருக்க தொட்டி எனக்கு வேலை இல்லை என்னாலும் பரவாயில்லமா விவசாயம் போது எனக்கு இத புரிஞ்சுக்கவே முடியலமா உங்க வீட்டுல வந்து மற்ற மூணு பேரும் நல்லா படிச்சிருக்காங்க நல்லா வேலைக்கு போறாங்க அப்படிங்கிற போது நீங்களும் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நாலாவது குறைஞ்சேன்னு இப்பவும் அந்த வார்த்தையை நான் சொல்ல கூட காரணமா டிவில என்ன பெருசா சொல்ற வார்த்தைய கொஞ்சம் <laughs> 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 முதலமைச்சரு <laughs> 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 அவமானமா <laughs> பூக்குழி இறங்கிக்கிட்டு அக்னி சட்டி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி மாரிய தமாரிய தண்ணி என் காலத்தையே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனா அந்த தெய்வ சக்தியில தான் நான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என் கூட இப்ப சமயோட தப்பு ஒன்னைக்கு இந்த கிராமத்து மக்கள் மூணு பேர் என் கூடயே வந்து சமயோட தலையும் பாத்துக்கிட்டு வந்தாங்கம்மா இப்படி எல்லாம் நான் நடந்துகிட்டு இருக்கம்மா கிராமத்துக்கே தெரியும் என்னை பத்தி ஆனா எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஒருத்தருமே வர மாட்டாங்க நல்லவங்கிறது தெரியுது ஆனா ஒருங்கிறாங்க என் புள்ள முதலைக்கு என்ன ஒருக்குறாமா என் புருஷன் என்ன என்னமா செய்ய முடியும் உங்களுக்கு வந்து உங்க அம்மாவ பிடிக்கல உங்க அம்மா உங்களுக்கு எதிரிங்கிறது நல்ல தெளிவா உங்களுக்கு புரியுது பேசிட்டு <laughs> <laughs> அம்மா உங்களோட மன அழுத்தம் எனக்கு நல்லா புரியுது நீங்க வந்து வாழ்ந்துட்டீங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஒரு துன்பமா ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டீங்க இப்ப வந்து உங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து உங்க கணவரை வந்து ஏத்துக்க முடியல சோ அதனால அவங்க உங்க பிள்ளைங்களை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க குடும்பத்தை பார்த்துட்டு அவங்க வாழ்ந்துகிட்டோம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்க கணவரை கைவிடக்கூடாதுன்னு இருக்கு அது ஒரு நல்ல நோக்கம் அதை நான் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்றேன் சோ நீங்க இத்தனை நாள் எப்படி வாழ்ந்தீங்களோ கஷ்டப்பட்டு குடும்பத்துக்காக அதே மாதிரி இனிமேலும் வாழ்ந்து முடிச்சிருங்க சொத்து சம்பந்தமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கலை வந்து நீங்க வந்து ஒரு சட்ட வல்லுநரை பார்த்து நீங்களே தான் தனியா உங்களுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லைன்னா நீங்களே தான் அதை ப்ரொசீட் பண்ணி பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா வரலன்னா போட்டோம் இப்ப என்ன அந்த சொத்தெல்லாம் வந்து யாருக்கு போகுது இந்த பசங்களுக்கு தான் போகுது சோ அந்த பசங்களுக்கு அக்கறதுக்குன்னா அந்த பசங்க செய்யட்டும் அப்படி அந்த பசங்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல அவங்க எதுவுமே உதவ மாட்டேங்கிறாங்கன்னா விட்டுடுங்க அதுதான் நல்ல தீர்வா இருக்க முடியும் எனக்கு தோணுது இன்னொரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா சோமசி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சோ எனக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு ஒரு 8 வருஷம் ஆச்சு மேடம் சரி இப்ப வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்க போய் சொல்லிட்டு எல்லாமே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இவர் கெட்ட பழக்கம் இருக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லாமே பண்ணிட்டாங்க என்ன கெட்ட பழக்கம் இது குடி பழக்கம் இருக்கு மேடம் ஃபுல்லா எல்லாமே இருக்கு மேடம் இந்த பான் பிராக் போடுறது எல்லாமே என்ன படிச்சிருக்காரு என்ன வேலைக்கு போறாரு வேலைக்கு போல மேடம் வேலைக்கு போனாலும் அது குடிச்சிட்டு வராரு என்ன படிச்சிருக்காரு அவர் டிப்ளமா படிச்சிருக்கார் மேடம் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து டிகிரி படிச்சிருக்க மேடம் சரி உங்க வீட்ல உங்க வீட்ல எத்தனை பேர் நீங்க 
எனக்கு வந்து ஒரு தம்பி மேடம் ஓகே உங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்றாங்க எங்க அம்மா அப்பா வீட்ல எங்க அப்பா வர்க் பண்றாரு எங்க அம்மா வீட்ல தான் இருக்காங்க எங்க வர்க் பண்றாரு உங்க அப்பா எங்க அப்பா வந்து செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி வைஸ் ஆஃபீஸ் மேடம் அதனால சரி உங்க கனவர் வீட்ல எத்தனை பேர் கூட பண்ணவங்க கனவர் வீட்ல வந்து அவருக்கு அண்ணன் அண்ணன் ஒண்ணு தம்பி ஒண்ணு மேடம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கமா அவங்க வந்து தேங்காய் கடை கடை ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க மேடம் ஆனா அவங்க ரொம்ப வசதியானவங்க சோ அந்த தேங்காய் கடையில மூணு பேரும் பார்ட்னர்ஸ் ஆ மூணு பார்ட்னர்ஸ் கிடையாது மேடம் மூணு பேர் அங்க வியாபாரமே ரொம்ப கம்மி தான் அவங்க சொத்து நிறைய இருக்கிறதுனால சும்மா அதை டெம்பரரியா வச்சு அது பிசினஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் அண்ணன் தம்பிகள் மூணு பேரும் மூணு பேரும் ஏன் வீட்டுக்கார் கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் சரி உங்க வீட்டுக்கார இப்ப என்ன பண்ண என்ன பண்றாரு அதான் வேலைக்கு போல மேடம் வீட்டுல இருக்காரு அப்படியே சிம்பிளா போனா கூட இந்த வெல்டிங் ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் போறாரு ஆபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் கிடையாது சரி இப்ப நீங்க உங்க வீட்டுக்காரர் உங்களுக்கு பிள்ளைங்க எத்தனை இருக்கு இப்ப நாங்க ஜாயின் ஃபேமிலில இருந்தோம் மேடம் இத்தனை வருஷமா ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷமா ஜாயின் ஃபேமிலி தான் இருந்த மாமியார் கூட அவங்க அண்ணனுக்கு வந்துட்டு மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் அது வந்து எங்க மாமியார் பிரச்சனையால அவங்க பிரிஞ்சு டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவங்க அண்ணனுக்கு நாங்க வந்து அப்படியேதான் ஓட்டிட்டு இருந்தோம் அவங்க தம்பிக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கு ஆறு வயசுல அவங்க தம் அவங்க தம்பிக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு இப்ப வந்து மாமியாருக்கு வந்து இங்க எங்க சைடு வந்து வருமானம் இல்ல இல்லையா எட்டு வருஷமா வந்துட்டு சும்மா வேலை செய்ய வேலைக்காரி மாதிரிதான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க வேலை செய்ய வீட்டு வேலை செய்யறது எல்லாத்தையுமே ஆதி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மாமியாருக்கு நான் வந்து மிடில் கிளாஸ் வரையா இன்னும் வந்து எங்க சின்ன மருமக்கு எனக்கு ரொம்ப கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதனால அப்படியேதான் போயிட்டு இருந்தது கடைசி ஒரு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு கொஞ்ச நாளா வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் வந்து நீங்க வந்து எதுவுமே இல்ல தண்ட சோறு குடும்பமே உட்காந்து சாப்பிடுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி மாமியார் வந்து மூட்டி விட்டு மூட்டி விட்டு கடைசியில அடிக்க வச்சிருக்காங்க இப்ப இவ எப்படி வெளியே துரத்துறது துரத்த முடியலன்னு சொல்லிட்டு புருஷனை விட்டுட்டு குடிச்சிட்டு வரும்போது எல்லாம் மூட்டி விட்டு சொல்லிவிட்டு சொல்லிவிட்டு என் ஓரத்தையும் நிறைய அவர் சைட்ல இருந்து பிரெஷர் இவளால நம்ம வந்து இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக்க முடியல இவ வீட்டுல இருந்தா நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கு நம்ம தான் எங்க வீட்டுல ராணி மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவளும் அவர் சைட்ல இருந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருப்பா சரி அதனால இப்ப வெளியில வந்துட்டீங்க சண்டே ஆகி கடைசியில என்ன ஆச்சு அவங்க அடி வாங்கி வச்சதுனால என்னால அடிக்க அடி வாங்கி நம்ம எதுக்கு அது மாதிரி இருக்கணும் அடி வாங்கிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன் தாங்க முடியாம போலீஸ்ல கேஸ் குடுத்துட்டேன் ஹலோ கேட்டுட்டு இருக்கமா ஆ கேஸ் குடுத்துட்டேன் மேடம் இந்த மாதிரி மாமியார் பிரச்சனை அப்படினு சொல்லிட்டு மாமியார் மேலயும் புருஷ மேலயும் கம்ப்ளைன்ட் குடுத்துட்டேன் குடிச்சிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணா எங்க அம்மா வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சாமான் காலி பண்ணிட்டு நகையெல்லாம் வாங்கிட்டு நான் போயிட்டேன் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் குழந்தையும் கூட்டிட்டு போயிட்டேன் ஏழு எட்டு மாசமா அங்கதான் இருந்தேன் மேடம் போன வருஷம் ஆனா வேலைக்கு எல்லாம் போல வீட்டுலதான் இருந்தேன் அப்புறம் ஸ்கூல் வந்து வேற மாத்தலாம் அப்படின்ட்டு சரி நடுவுல வந்து ஸ்கூல் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா அங்க போனா சரி அப்படியே வந்து வீட்டுலதான் இருந்தான் பையன் பிரச்சனையால இப்ப எங்க அம்மாவுக்கு வர நடுவுல உடம்பு சில்லாம ஆயிடுச்சு அதனால ஸ்கூலும் சேர்க்க முடியல இப்ப ஜூன்ல சேர்க்கலான்னு இருந்தோம் கடைசி அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் இவங்க வந்துட்டு பஞ்சாயத்து கூப்பிட்டாங்க மேடம் திரும்பி போன் பண்ணி அவங்க ரிலேஷன் மூலியமா டேரக்டா இவங்க வராம அவங்க ரிலேஷன் மூலியமா எனக்கு கால் பண்ணிட்டு இது மாதிரி நீ வா திரும்ப நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் தனி குடுத்துட வைக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து வேலைக்கு போறாரு பிப்டீன் தௌசண்ட் சேலரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்ன திருப்பியும் கூப்பிட்டாங்க மேடம் இப்ப தனி குடுத்துன வச்சிருக்காங்க ஒன் இயர் ஆக போகுது ஆனா வந்து அவர் வேலைக்கே போல அவங்க சொன்ன மாதிரி சேலரியும் இல்ல ஆனா அவங்க மந்த்லி ரெண்ட் குடுக்குறாங்க ரெண்டும் ஸ்கூல் ஃபீஸும் கட்டுறாங்க அப்புறம் வீட்டு செலவுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் குடுக்குறாங்க இப்ப வந்து அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்க சொன்னது என்னன்னா அவர் வந்து வேலைக்கு போறாரு சேலரி பிப்டீன் தௌசண்ட் சரி ஓகே இப்ப சொல்லுங்க இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு பிரச்சனை சொல்லுங்க என்னன்னா இப்ப வந்து இந்த அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுட்டு மூணு பேர் ரன் பண்ண முடியல மேடம் நீங்க வேலைக்கு போங்கமா அதுக்காகவாது <laughs> நான் இன்னொன்னும் பெத்துக்கல இவர் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் பெத்துக்கவே இல்ல தயவு செஞ்சு பெத்துக்காதீங்க 
போயிட்டீங்க <laughs> 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 அனுபவத்திலிருந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்ப உங்களுக்கும் உங்க கணவருக்குமான ஒரு வாழ்க்கையில எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்க உதவி பண்ணலாங்கிறதுக்கு அவங்க செய்தது கரெக்டா தான் செய்திருக்காங்க இதுக்கு மேல பட்டு உங்களுக்கு காசு பத்தலன்னா நீங்களும் உங்க கணவரும் தான் சம்பாதிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து மேல்பட்டு மேல்பட்டு உங்க மச்சினர் சரியில்லை உங்க மாமியார் சரியில்லை நீங்க குறை சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப இந்த குடும்பத்துல நீங்க வாழ முடியாது புரியுதாமா எனக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து அவங்க கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி அமௌண்ட் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி பத்தல அப்படின்ட்டு எனக்கு மாட்டாரு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 நீங்க இப்ப தனியா போனீங்கன்னா வேலைக்கு போனீங்கன்னா நீங்களும் உங்க பையனமா இருந்துக்கலாம்ல இப்ப அம்மா வீட்ல இருந்தா எங்களுக்கு மைண்ட் டென்ஷன் இருக்காது நான் அது அது பண்ணுங்க அப்ப நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா எங்க அம்மா கொஞ்ச நேரம் பாத்துப்பாங்க அப்ப அதையே கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்ப எதுக்கு நீங்க இவங்க கிட்ட கரெக்ட்டே நீங்க சொல்லுங்க அதுதான் எனக்கு இத பாருங்க இத பாருங்க இது உங்களோட வாழ்க்கை இது உங்களோட வாழ்க்கை இதுல வந்து எது சரி எது தவறுன்றத சொல்றதுக்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது பட் நீங்க வந்து ஒரே குழப்பவாதியா இருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறீங்கன்றது வந்து எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு அது இன்னைக்கெல்லாம் கிடைக்க போறது இல்ல நீங்க வந்து மேற்கு பக்கம் பாத்துக்கிட்டு கிழக்கு சூரிய உதயம் வேணும்னு சொல்லி நிக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்க கணவர் வந்து குடிகாரரா இருக்காரு கெட்ட வார்த்தை பேசுறாரு குணம் கெட்டவரா இருக்காரு அவரை உங்களுக்கு ஏத்துக்க முடியல அவர் மாற போறது கிடையாது அதுதான் உங்களுக்கு மன வலியா இருக்கு சோ இப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாங்களே இப்படி ஒரு ஆளை தலையில கட்டாங்களே இனி நான் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது தான் உங்களோட ஆழமான ஒரு கேள்வி துயரமான ஒரு நிலை சோ அத நீங்க வந்து கரெக்டா அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிருப்பாங்க
ஆனா நீங்க உங்க இந்த பிரச்சனையை நீங்க வந்து பல விதமா டைவர்ட் பண்ணி எல்லாருமே உங்களுக்கு எதிரி மாதிரி உங்க கணவர் குடிகாரரா ஆனதுக்கு அவங்க அம்மாவோ அவங்க தம்பியோ அவங்க அண்ணனோ உங்க ஓரவத்தையோ யாரும் காரணம் கிடையாது ஆனா நீங்க எல்லாரையும் சொல்லி 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 கடைசியில இது ஒரு பெரிய குடும்ப சிக்கலா போய் சண்டையா போய் பிளவு ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மனிதாபிமானம் உள்ளவங்களா தான் எனக்கு தோணுது அதனால்தான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பொருள் உதவி எல்லாம் செஞ்சு சரி நம்மளாலையும் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை கெட்டு போச்சுங்கிறத உணர்ந்ததுனால தான் அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்திருக்காங்க சோ இப்ப இதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து மன நிறைவு கிடைக்காது ஏன்னா நீங்க நினைக்கிறது வந்து நடக்காது சோ இப்ப நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது சோ பணத்தினால பிரச்சனை இல்ல இங்க பணம் பணம் பிரச்சனை கிடையாது இப்ப நீங்க பணம் வந்து சம்பாதிக்கணும்னா கூட நீங்க வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு வேண்டிய அமைதி வந்து உங்க கணவரோட வாழும்போது கிடைக்கல சோ அப்ப நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் என்ன வேணும்ன்றது அம்மா வீட்டுக்கு போறது நல்லதா இப்ப எப்படி சொல்றீங்க மேடம் நீங்க நான் எப்படிமா சொல்ல முடியும் உங்க வாழ்க்கை நீங்க தானேமா முடிவு எடுக்கணும் இப்ப நீங்க வந்து ஏற்கனவே அம்மா வீட்டுக்கு போனீங்க சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பியும் வந்து வேற வழி இல்லாம தான் உங்க கணவரோட வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணி பாத்தீங்க ஒரு முயற்சி பண்ணி பாத்தீங்க இந்த முயற்சியில வந்து உங்களுக்கு காசு பிரச்சனை ஓரளவுக்கு தீர்ந்துருச்சு ஓகே ஆனா வந்து உங்களுக்கு உங்க கணவரோட தீராத பிரச்சனை தீரல சோ இப்ப இதுல இருந்து எனக்கு என்ன புரியுது வேலைக்கு போறதுன்றது எனக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இது வரைக்கும் நான் வேலைக்கு போனதே இல்ல மேடம் காலையில எழுந்து கிளம்பி இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில போனதே இல்ல அப்புறம் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனாக்கா நான் வேலைக்கு போவேன் என் பையனை வச்சு நான் காப்பாத்துவேன் எப்படி ஜம்மா வழி இல்ல இல்ல மேடம் இப்போ அப்ப நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்களா சரியா ஓகே சோ இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து சிக்கலாக மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கிற போது நமக்கு வந்து அந்த சிக்கலை வந்து கரெக்டா எங்க இருக்கு யார் ஏற்படுத்தினாங்கன்றதுல வந்து ரொம்ப நேரோ டவுன் பண்ணி பிரச்சனையை வந்து கரெக்டா அந்த பிரச்சனையில வந்து நிக்கணும் பெண்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக இந்த இந்த ஆற்றலே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு மாதிரி அப்படியே பிளா 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 பிளான்னு அப்படியே எல்லாரையும் பகச்சுன்றுவாங்க எல்லாரையும் பேசி எல்லாரையும் பகச்சு கடைசியில என்ன ஆகும்னா பிரச்சனையே எல்லாரையும் டிசை திருப்பிடுவாங்க நீ ஏன் என்ன இப்படி பேசின அவ எப்படி பேசினா இவ இந்த மாதிரி போய் கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி இந்த குடிகார கணவர் தான் பிரச்சனை கடைசியில பாருங்க அவர் ஜாலியா என்னைக்கும் குடிச்சிட்டு என்னைக்கும் இருப்பாரு சோ இது இந்த மாதிரி தான் நிறைய குடும்பங்கள்ல ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகுது எல்லாரையும் பகச்சிக்காதீங்க ஏன்னா உறவுகள் வந்து நமக்கு எதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் நம்மளுக்கு எதிரின்னு நினைக்க கூடாது கூட பிறந்த ரத்த பந்தங்கள்லாம் அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் மத்தவங்க சாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க ஒண்ணு உள்ளபடியே செய்ய மாட்டாங்க எங்கேயோ லட்சத்துல ஒருத்தர் வேணா அப்படி நினைக்கலாமா இருக்கும் ரொம்ப அரிது அது முக்காவாசி வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் தான் இருக்கும் அதுல வரக்கூடிய ஒரு அழுத்தத்துல பேசுறது தான் மற்றபடி வந்து பெருமை தான் நல்லா இருந்தாங்கன்னா சரி எங்க அக்கா அப்படி இருக்காங்க எங்க தம்பி இப்படி இருக்காங்கன்னு பெருமை தான் இருக்குமே தவிர முக்கவாசி வந்து லைட்டா வேணா சில பேர் பொறாமப்படுவாங்க அது இயல்பா இருக்கிறது பட் ஆனா அவங்க அடியணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கெட்டது நடந்ததுன்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் அப்படிலாம் பொதுவா நினைக்க மாட்டாங்க அப்படி ஏதாவது நடக்க நினைக்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு உளவியல் கோளாறு தான் ஷாடா ஃப்ரைடேன்னு சொல்லுவோம் மற்றவங்களோட துயரத்துல இன்பம் கொள்வது அப்படிங்கிறது அது இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான உணர்வு நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல உள்ளம் இல்லைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை மாத்திக்கணும் சோ இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கணும்னா ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் நம்பருக்கு எவ்ரி மண்டே கால் பண்ணுங்க பிட்வீன் லெவன் அண்ட் ஃபைவ் விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்